Mantan tersangka Peggy Setiawan menantang Aib untuk membuktikan kesaksiannya atas kasus pembunuhan Vina Eki karena diduga memberikan keterangan palsu serta menjudutkan banyak pihak. Peggy Setiawan mengaku tidak mengenal sosok Aib, terlebih lagi menyebut Peggy sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Berikut pernyataan Peggy Setiawan dalam program Kabar Petang hari ini. Motor, masalah motor tuh warna. Iya, perihal itu karena pernyataan dari Aib itu terutama masalah motor, masalah dia melihat saya di malam kejadian itu. Dia itu sangat tidak sesuai, Pak. Mm -hmm. Ya, Mas Peggy, sebelumnya tuh emang benar nggak pernah mungkin papasan sama Aib atau ketemuan sama Aib atau oke okay lah mungkin nggak kenal dekat gitu, tapi tahu sama tahu aja pernah nggak sih Mas Peggy? Nggak pernah sama sekali, Pak. Nggak pernah sekali, Bu. Mm -hmm. Tapi seperti ini Mas Peggy, soal motif kan, karena pernyataan dari Aib ini cukup fatal, Mas Peggy. Ketika ya. ada motif, motifnya uh, Peggy ini melakukan pembunuhan, pemerkosaan, ini, dan ternyata semuanya tidak terbukti. Peggy tahu motifnya dari Aib ini apa? Nah, jadi saya bingung, karena saya kan lagi di Bandung, lagi kerja. Jadi bingung, saya dia bicara bagaimana gitu. Sementara saya ada di kerja di Bandung, hmm. bikin rumah. Tapi, saya bikin, saya bilang seperti tapi dari orang-orang yang mungkin berada di sekeliling Mas Peggy, katakanlah teman-teman sepermainan Mas Peggy, ada yang pernah kenal nggak sosok Aib ini seperti apa? Nggak ada sih, nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, Mas Peggy, uh, Mas Peggy ini kan kemarin sempat mengatakan ingin bertemu dengan Aib. Apa yang kemudian ingin disampaikan dengan Aib yang sampai sekarang juga Aibnya nggak kelihatan nih di mana lokasinya? Saya ingin apa memang meminta saya untuk mengklarifikasi keterangan palsu dia. Kalau misalkan dia memang benar, ayo kita diskusi mana supaya semua jelas itu supaya nggak ada yang dibohongi, supaya nggak ada yang dirugikan. Diskusinya soal apa nih, Mas Peggy? Nah, keterangan mereka, dia. keterangan dia. Hmm. Yang, 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 yang sangat dia merugikan Mas Peggy yang mana, Mas? Keterangan dari Aib ini? Semuanya, apa semuanya merugikan? Hmm. Kalau lo sekarang ini Aib ada di depan Mas Peggy, apa yang mau Mas Peggy omongin ke Aib? Kenapa ya. kamu ngomong seperti ya. itu? Apa Aib, itu? kenapa kamu ngomong seperti itu? Padahal saya nggak pernah punya ya. salah sama kamu, nggak kenal sama kamu, dan saya sama sekali tidak pernah mengenal kamu. Kenapa kamu bisa bisa terjadi hmm. seorang yang tidak pernah satu. memiliki masalah dengan kamu? Baik. Mas Peggy, kami ingin ketegasan dari Mas Peggy yang menyatakan bahwa sesungguhnya semua kesaksian dari Aib ini menurut Mas Peggy adalah tidak benar. Adalah palsu. Apa yang menguatkan itu Mas Peggy? Karena saya ada di Bandung. Karena saya ada di Bandung, ada kerja. Okay. Saya saksi punya. Sementara saya juga diri saya yakin memang saya tidak bersalah kok. Okay. Menjikapi pelaporan Aeb ke polisi oleh pihak Pegi Setiawan, mantan Kapolda Jabar tahun 2016 Irjen Pol Purnawirawan Anton Charlian meminta polisi segera mengkonfrontasi keterangan antara Aeb dan Pegi Setiawan serta dengan pelaku lainnya. Apalagi dari pengakuan Pegi selama proses penyelidikan ia tidak pernah dipertemukan dengan Aeb. Berikut pernyataan Anton Charlian dalam program Kabar Petang TV One. Baik kita ke... Pak Anton Carlian, Pak Anton Carlian, bagaimana ini agar polisi cepat memproses laporan dari pihak Pegi Setiawan agar Aib ini segera di konfrontir pernyataan kesaksiannya yang dianggap keliru oleh pihak Pegi? Saya sangat setuju bahwa e, berita acara Aib saat itu apa yang dikatakan. Nah itu harus diurut satu persatu. Nah kemudian juga di samping diurut satu persatu pun juga nanti bukan hanya aib saja tetapi kesaksian-kesaksian yang lain terutama yang enam dan setelah itu pun juga saya sangat setuju juga bahwa itu ini harus dikonfrontir dikonfrontir dilihat fotonya betul enggak waktu berpapasan ini melihat orangnya ini aib yang ini kalau tidak ya katakan tidak, jangan mencelakakan orang lain. Hmm. Kalau iya ya katakan iya. Hmm. Termasuk juga karena ini yang e, istilahnya itu me, men, me, apa namanya itu menyatakan bahwa Peggy Perong ini adalah salah satu tersangka di dalam hal ini bukan satu saksi tapi ada enam saksi, keenam enamnya juga demikian. Namun di sini akan 
sangat menarik kalau dia keke misalkan bahwa memang benar ini kan kita juga tidak bisa memaksakan ini akan jadi sebuah sebuah pertanyaan gitu kenapa demikian makanya di dalam hal ini ya Polri pun juga harus segera untuk ya mengkonfrontir satu dengan yang lain terutama yang enam ini sendiri siapa sebetulnya Peggy Perong yang disebutkan sesuai dengan yang ada di dalam peristiwa tersebut. Oke. Okay. Tapi kalau untuk yang delapan orang mungkin ini untuk PK-nya itu ya harus ditemukan bukti yang baru. Tidak bisa didasarkan atas bukti pra peradilan hmm. karena bukti pra peradilan ini tidak menyangkut para tersangka yang sudah ada di dalam sekarang ini. Ini hanya khusus untuk Pegi Setiawan yang Baik. bukan Pegi Perong. Okay. Nah jadi kalau dihubungkan dengan masalah pra peradilan ini mungkin ya harus kita pikirkan Baik. kembali dan okay. Ori saya kira saya sepakat harus secepatnya Baik. Baik, di, uh, di karena dari kesaksian kesaksian ini jangan sampai mencelakakan orang lain harus dibuka seterang terangnya.